Hallo und herzlich willkommen auf Epic heute bei uns von Tasmanian Tiger, das Modular Teleinsert. Der beliebte Modular Pack 30 von Tasmanian Tiger kann mit verschiedenen Upgrades versehen werden. Es gibt von Tasmanian Tiger zum Beispiel ein Medic Insert. Es gibt aber auch ein Foto Insert, wenn man nicht den TT Modular Foto Pack haben will. Und jetzt neu ist das Tele Insert. Ich mache einmal den Rucksack auf, dass ihr euch mal das Ganze in der Pracht anschauen könnt. Dabei handelt es sich um einen Einsatz aus verschiedenen Modulen, die individuell hier im Rucksack platziert werden können, mit Klett, dick gepolstert. Insgesamt, wenn man alle Module verwendet, hat man ein Gesamtgewicht von 700 Gramm und verwendet wird hier ein 420D Nylon, also sehr dünn und sehr leicht das Ganze, um eben hier Schutz zu schaffen für eure Ausrüstung. Das Insert heißt zwar TT Modular Tele Insert, also für Teleobjektive in der Fotografie primär gedacht, kann natürlich aber auch für alles andere benutzt werden, was Schutzbedarf hat. Und genau aus dem Grund haben wir hier auch mal ein bisschen anderes Setup aufgebaut, denn ähm, jeder, der ein Teleobjektiv hat, ein großes, der weiß, was hier geht und was nicht. Wir haben jetzt hier zum Beispiel mal das Ganze mit Foto-Equipment und zum Beispiel auch mit einem großen Outdoor-Spektiv bzw. Für, den, für die Wildbeobachtung oder Schießbeobachtung äh, mit einem großen Spektiv ausgestattet. Ihr seht, der Hauptunterschied zum normalen TT-Foto-Insert ist, dass ihr hier natürlich größere, längere Slots habt, um eben auch solche Gegenstände hier unterzubringen. Also ihr seht, da passt wirklich ein richtiger amtlicher Brummer rein und natürlich auch entsprechend geschützt. Neben den Einsatzmodulen, die ich gleich nochmal rausbauen werde, damit ihr die euch angucken könnt, habt ihr hier auch nochmal die praktischen Straps von TT. Die sind so aufgebaut, dass die mit Klett quasi irgendwo auf einer Oberfläche befestigt werden können. In der Mitte ist elastisches Band und an der einen Seite ist hier eine rote Zugschnur. Die kann ich dann lösen, um dann eben zum Beispiel die Gegenstände darunter zu entnehmen oder eben halt auch, um sie zu fixieren und genau zu wissen, wo ich hinzugreifen habe. Für den Aufbau habt ihr hier eine komplett modulare Unterteilung. Das heißt, ihr könnt das genau so setzen, wie ihr das braucht. Wie gesagt, wir haben jetzt hier keine großen Teleobjektive verwendet, sondern einfach mal ein bisschen größere Weitwinkel und normale Objektive hier einfach, um mal zu zeigen, was da so alles reingeht. Ähm, hier würde zum Beispiel auch problemlos ein Stativ noch mit untergebracht werden können. Und jetzt geht es schon ans Eingemachte. Ich nehme gerade mal hier oben den, den Deckel weg, damit ihr hier einmal sehen könnt, wie das unten drunter ausschaut. Ihr seht, ihr habt hier die Möglichkeit, entweder das Ganze vollflächig im Rucksack zu verbauen und da auch natürlich die Möglichkeit, entweder nach unten abschließend oder nach oben abschließend. Das hängt dann wirklich ganz von eurer Ausrüstung ab oder auch von euren Kameras. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, der Modular Pack 30 ist kein Kamerarucksack und dementsprechend auch nirgendwo gepolstert. Demnach müsst ihr euer Insert so verbauen, dass ihr halt den Rundumschutz auch gewährleisten könnt. Das ist halt der Unterschied zum TT Photo Pack oder auch zu dem ähm, Kamera Insert, was man verwenden kann für den Modular Pack 45. Hier muss man, wenn man sich was baut, muss man wirklich daran denken, ich muss einen Rundumschutz gewährleisten, außer natürlich zum Rücken. Äh, da habe ich die Rückenplatte, die relativ guten Schutz bietet, aber alles andere muss geschützt werden, also auch von oben. Ja, das heißt, hier könnte man auch im Zweifelsfall einem im Deckelfach mit einer Jacke noch arbeiten, um das, den, den Top-Bereich zu sichern oder eben hier mit der letzten Trennwand, die dann eben oben zu verbauen. So, dann holen wir mal noch das andere Modul raus. Also ihr seht, hier wurden keine Gefangenen gemacht beim, bei der Verwendung des Kletts. So, damit haben wir alles draußen. Zeigen wir euch das einmal noch kurz im Detail. Die Module sind verschieden aufgebaut. Ihr habt jetzt wie das Deckelmodul, was ich eben hier on top aufgebaut hatte. Das ist zum Beispiel formstabil. Das heißt, hier ist kein Knick drin. Das kann ich entweder nur so verwenden oder eben so verwenden. Hat auf beiden Seiten Klett, Flauschklett 
und hier die Seitenflügel, die sind elastisch und die haben natürlich logischerweise auf der einen Seite Flauschklett, auf der anderen Seite Hakenklett, um sie dann eben im Rucksack entweder so oder so befestigen zu können. Ich habe hier dann noch von den Seitenmodulen habe ich noch zwei Stück, vielleicht sogar drei, das muss ich gleich nochmal gucken. Die sind vom Aufbau her so, dass man ein etwas längeres Stück hat und ein etwas kürzeres Stück und dann hier ein bewegliches Teil. Das heißt, damit kann ich zum Beispiel, wenn ich diese beiden Teile zusammen verwende, kann ich hier ähm, so eine Box formen, um dann da zum Beispiel Gegenstände unterzubringen, die vielleicht ein bisschen kürzer sind. Als Beispiel würde mir auch einfallen, dass man abseits von Fotografie hier den Rucksack als Drohnenrucksack ausbaut. Da könnte man da zum Beispiel die Steuereinheit unterbringen oder wie auch immer ihr euch das vorstellt. So, dann haben wir hier Nochmal ein ähnliches Modul wie das hier, also das heißt ein längeres Teil, ein kürzeres Teil, aber eben, ihr seht schon, noch ein bisschen kürzer im, im Ganzen und dann nochmal hier so eine Art Deckelteil, was auch an drei Seiten nochmal mit Klett, Flausch und Hakenklett umgebaut werden kann. So, selbe hier nochmal. Das ist nochmal analog genau dasselbe, was wir hier eben schon hatten. Und noch einmal, das heißt drei davon. Und noch eins, haben wir vier davon. Und hier ist nochmal ein einzigartiges. Das ist auch so gedacht, dass man hier längere Flügel hat, um eben hier auch dann das als Deckel nutzen zu können. Zu guter Letzt hat man noch von diesen Polstern welche. Die sind natürlich extrem cool, gerade wenn ich im Randbereich arbeite, am Rucksack. Sagen wir mal, ich habe jetzt hier in der Mitte mein Trennmodul gebaut und habe eigentlich jetzt nur noch hier außen ein bisschen Schutzbedarf für die Ausrüstung. Und da kann ich natürlich einfach hergehen und ganz simpel diese Pads hier verbauen. Alle untereinander. Und damit hätte ich dann natürlich hier die Seitenwand schon mal ein bisschen gepolstert, um dann eben die Ausrüstung sicher zu schützen. Also nochmal kurz zusammengefasst. Von diesen langen Modulen habt ihr zwei. Deckel habt ihr eins. Spezialmodule habt ihr auch noch mal zwei und dann vier von diesen Modulen hier. Dazu kommen dann noch von den Straps einige. Ich habe jetzt hier vier, fünf, sechs verbaut. Ich denke, das sind auch alle, die dabei waren. Und damit habt ihr natürlich hier eine perfekte Möglichkeit, euren Modular Pack 30 individuell auszubauen. Wie schon gesagt, egal ob ihr das jetzt mittig, seitlich, hoch oder tief versetzt, Ihr habt hier, denke ich, alles dabei, was ihr braucht, um eben auch lange Gegenstände unterzubringen. Sollte das nicht euren Anforderungen entsprechen, habt ihr immer noch die Möglichkeit, auf das normale Foto-Insert zurückzugreifen oder eben halt, wenn ihr einen größeren Rucksack habt, auch auf das Komplett-Insert von Tasmanian Tiger, was allerdings hier in den Modular 30 Pack leider nicht hineinpasst. Aber hier habt ihr auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, mit diesen verschiedenen Inserts mit dem Modular Pack 30 arbeiten zu können, um eure Elektronikausrüstung oder Fotografie, Bildbeobachtungsausrüstung in Klammern äh, sicher unterbringen zu können. Ja, mehr gibt es zum Tele. Insert zum Modular Tele Insert von Tasmanian Tiger nicht zu sagen. Es ist auf jeden Fall wie immer eine tolle Ergänzung für den Rucksack, für alle, die da nochmal einen Schutzbedarf brauchen und nicht unbedingt extra dafür einen neuen Rucksack kaufen wollen, kriegt ihr quasi für die Hälfte oder für ein Drittel des Preises, was ein neuer Rucksack kosten würde, eine zweite Option und könnt die natürlich auch so aufbauen, dass ihr die, wenn ihr die geschickt aufbaut, nicht so wie ich, sondern so aufbaut, dass ihr die als eine Einheit rausnehmen könnt, habt ihr ja relativ schnell wieder euren Rucksack für den EDC-Bereich einsatzbereit und bei Bedarf eben dann für eure Ausrüstung. Ihr bekommt das Modular Tele-Insert überall dort, wo ihr Produkte von Tasmanian Tiger kaufen könnt. Der Link zum Hersteller ist unten eingeblendet. Was sagt ihr dazu? War das jetzt das Letzte, was man noch braucht für den Modular Pack 30? Oder habt ihr noch andere Wünsche? Schreibt es uns mal in die Kommentare. Wir geben das an TT weiter und schauen, was noch kommt, weil der Modular Pack 30 wird uns sicherlich noch viele, viele Jahre erhalten bleiben. Ist nämlich der coolste Rucksack, den TT im Programm hat. Zumindest unserer Meinung nach. In diesem Sinne, wie immer, an dieser Stelle liken, Abo, Glocke klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.